ആദ്യമേ പറയുന്നു ഇത് വളരെ എക്സ്പീരിയൻസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ബാങ്കർമാർക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ക്ലാസ്സുകളല്ല ബാങ്കിൻ്റെ ലോൺ സെക്ഷനിലേക്ക് ഇതുവരെ ചെയ്യാത്ത അല്ലെങ്കിൽ ഇനി ചെയ്യാൻ പോകുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നോ രണ്ടോ മാസമായി ചെയ്ത് തുടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് വേണ്ടി അവർക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ഒരു ചെറിയൊരു ക്ലാസ്സാണിത് ജെ ഐ ബി ഒക്കെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു പക്ഷേ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് ഉപകാരപ്പെടാം അപ്പം നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് നമ്മുടെ ക്ലാസ്സിലേക്ക് കിടക്കാം എങ്ങനെയാണ് ബാലൻസ് ഷീറ്റിലേക്ക് എത്തിച്ചേരുന്നതെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഏതൊരു സ്ഥാപനത്തിനും ഒരു സാമ്പത്തിക വർഷം ഏപ്രിൽ മുതൽ മാർച്ച് വരെ എത്ര സെയിൽ എത്ര കച്ചവടം നടന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഒന്നാമത്തെ ഫാക്ടർ നൂറ് ലക്ഷം രൂപയുടെ കച്ചവടം നടന്നു എന്ന് വിചാരിക്കുക അതിനെയാണ് നമ്മൾ സെയിൽ എന്ന് പറയുന്നത് സാമ്പത്തിക വർഷം ആരംഭിക്കുമ്പോൾ അവരുടെ കയ്യിൽ എത്രയായിരുന്നു സ്റ്റോക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നത് അതിനെയാണ് നമ്മൾ ഓപ്പണിംഗ് സ്റ്റോക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ വർഷം തുടക്കത്തിൽ ഇരുപത് ലക്ഷം രൂപയുടെ സ്റ്റോക്ക് അവരുടെ കയ്യിലുണ്ട് അറുപത് ലക്ഷം രൂപയുടെ സാധനം അവർ പർച്ചേസ് ചെയ്യുന്നു കച്ചവടമൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് മാർച്ച് മുപ്പത്തൊന്നാവുമ്പോൾ അവരുടെ കയ്യിൽ ഇപ്പോൾ ഏകദേശം പതിനഞ്ച് ലക്ഷം രൂപയുടെ സ്റ്റോക്ക് ബാക്കിയുണ്ട് തുടക്കത്തിൽ ഇരുപത് ലക്ഷം രൂപ അവരുടെ കയ്യിൽ സ്റ്റോക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു അറുപത് ലക്ഷം രൂപയുടെ അവർ മേടിച്ചു ഇരുപത് ലക്ഷം എല്ലാം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ പതിനഞ്ച് ലക്ഷം രൂപയുടെ സ്റ്റോക്കാണ് അവരുടെ കയ്യിലുള്ളത് റോ മെറ്റീരിയൽസ് കൺസ്യൂംഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ക്വാണ്ടിറ്റി ഉണ്ട് ഓപ്പണിംഗ് സ്റ്റോക്ക് പ്ലസ് പർച്ചേസസ് മൈനസ് ക്ലോസിംഗ് സ്റ്റോക്ക് ആണ് അവരുടെ കയ്യിൽ തുടക്കത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത് അതിൻ്റെ കൂടെ അവർ മേടിച്ചത് അതേപോലെ തന്നെ ആ വിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ബാക്കിയാവുന്ന സ്റ്റോക്ക് ഓപ്പണിംഗ് സ്റ്റോക്ക് പ്ലസ് പർച്ചേസസ് മൈനസ് ക്ലോസിംഗ് സ്റ്റോക്ക് അതിനെയാണ് നമ്മൾ റോ മെറ്റീരിയൽസ് കൺസ്യൂംഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ നമുക്ക് വരിക ഇരുപത് പ്ലസ് അറുപത് എൺപത് എൺപത് മൈനസ് പതിനഞ്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറുപത്തി അഞ്ച് വരും ഇത് ഇവരുടെ ചെലവാണ് ഈ വർഷത്തെ ഇനി ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ കോസ്റ്റ് നമ്മൾ ലോറിക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നു കൂലി അതായത് സാധനങ്ങൾ എത്തിക്കണമെങ്കിൽ കൂലി കൊടുക്കേണ്ടി വരുന്നു എല്ലാം കൂടെ അഞ്ച് ലക്ഷം രൂപ നമുക്ക് അങ്ങനെയും ചെലവുണ്ട് എന്ന് വിചാരിക്കുക ഈ രണ്ടും കൂട്ടിയതാണ് നമ്മുടെ ടോട്ടൽ കോസ്റ്റ് എഴുപത് ലക്ഷം രൂപ എനിക്ക് ചെലവുണ്ട് എൻ്റെ വരുമാനം നൂറ് ലക്ഷം രൂപയാണ് എഴുപത് ലക്ഷം രൂപയാണ് എൻ്റെ ചെലവ് ഈ സെയിലിൽ നിന്ന് ഈ വാല്യൂ കുറച്ചാൽ എനിക്ക് കിട്ടുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ ഗ്രോസ് പ്രോഫിറ്റ് എന്ന് പറയുക നൂറ് മൈനസ് എഴുപത് മുപ്പത് ലക്ഷം രൂപയാണ് എൻ്റെ കമ്പനിക്ക് ഗ്രോസ് പ്രോഫിറ്റ് ആയിട്ട് വരുന്നത് ഇനി ഈ മുപ്പത് ലക്ഷം രൂപ എനിക്ക് ലാഭമായി എടുക്കാൻ പറ്റില്ല എന്തിനൊക്കെ എനിക്ക് ചെലവ് വരും എൻ്റെ എംപ്ലോയീസിന് എനിക്ക് സാലറി കൊടുക്കണം അപ്പം സാലറി പേയ്മെൻറ്റ് അത് ഏകദേശം അഞ്ച് ലക്ഷം രൂപയാണെന്ന് വിചാരിക്കുക വാടക കൊടുക്കണം റെൻറ്റ് ഗോഡൌണിനും ഷോപ്പിനും ഒക്കെ റെൻറ്റ് കൊടുക്കണം അത് ഏകദേശം രണ്ട് ലക്ഷം രൂപയാണെന്ന് വിചാരിക്കുക ഓഫീസ് എക്സ്പെൻസ് ഉണ്ടാവും അത് ഒരു ലക്ഷം രൂപയാണെന്ന് വിചാരിക്കുക ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് ചെലവുകൾ ഉണ്ടാവും ഒരു വസ്തുവിൻ്റെ വില വർഷാവർഷം കുറഞ്ഞു കുറഞ്ഞു വരും ഡിപ്രീസിയേഷൻ ഏകദേശം നമ്മൾ അതും വൺ ലാക്ക് ആണെന്ന് കരുതുക അങ്ങനെ എല്ലാം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം മുപ്പത് ലക്ഷം രൂപയിൽ നിന്ന് ഒരുപാട് ചെലവുകൾ ഉണ്ടാവും ആ ചെലവുകളെല്ലാം കഴിഞ്ഞാൽ അഞ്ച് രണ്ട് ഏഴ് ഏഴും രണ്ടും ഒമ്പത് ഇരുപത്തി ഒന്ന് ലക്ഷം രൂപ ബാക്കി വരും ഈ ഇരുപത്തൊന്ന് ലക്ഷം രൂപയിൽ ടാക്സ് അടച്ചു കഴിഞ്ഞ് ബാക്കിയുള്ള എമൗണ്ടിനെയാണ് നമ്മൾ നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് ഇരുപത്തൊന്ന് ലക്ഷം രൂപയിൽ നിന്ന് എല്ലാം കഴിച്ച് ഫേമിൻ്റെ പ്രോഫിറ്റ് ആയിട്ട് എത്രയാണോ വരുന്നത് അതിനെയാണ് നമ്മൾ നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അത് ഏകദേശം ഒരു പതിനെട്ട് ലക്ഷം രൂപയാണെന്ന് കരുതുക അതിനകത്ത് നിന്ന് ഒരു പത്ത് ലക്ഷം രൂപ അവരുടെ ആവശ്യത്തിന് എടുക്കും അതിനെയാണ് നമ്മൾ വിഡ്രോയൽ എന്ന് പറയുന്നത് ബാക്കി എട്ട് ലക്ഷം രൂപ അവർ ഫേമിനേക്ക് തന്നെ തിരിച്ചിടും അതാണ് അതിൻ്റെ ലാഭം ഇനി പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് ഫേം ആണെങ്കിൽ ഈ പതിനെട്ട് ലക്ഷം രൂപ രണ്ട് പാർട്ട്നേഴ്സ് ഈക്വൽ ആണെങ്കിൽ അവർക്ക് ഒമ്പത് ലക്ഷവും ഒമ്പത് ലക്ഷമായിട്ട് അവരവരുടെ മൂലധനത്തിലേക്ക് വരവ് വെക്കും നേരെ മറിച്ച് മൂന്ന് പേരുണ്ടെങ്കിൽ ആറ് ലക്ഷം ആറ് ലക്ഷം ആറ് ലക്ഷം വെക്കും ഇതാണ് നമ്മുടെ പ്രോഫിറ്റ് സർപ്ലസ് അഥവാ നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്
ഒരു ബാലൻസ് ഷീറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ സ്ഥാവര ജംഗമ വസ്തുക്കളുടെ സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആണ് മാർച്ച് മുപ്പത്തൊന്നാം തീയതി ഓരോ വർഷത്തിൻ്റെയും സാമ്പത്തിക വർഷം അവസാനിക്കുമ്പോൾ ആ സ്ഥാപനത്തിന് എത്ര അസറ്റുകളുണ്ട് എത്ര ലയബിലിറ്റികളുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ ആസ്തികൾ എത്രയാണ് അതിൻ്റെ കടം എത്രയുണ്ട് എന്നൊക്കെ കൃത്യമായി രേഖപ്പെടുത്തി വെക്കുന്ന ഒരു പ്രത്യേക ഡേറ്റിൽ അതിൻ്റെ ആ കമ്പനിയുടെ ചിത്രമാണ് അതിൻ്റെ ബാലൻസ് ഷീറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ആ ബാലൻസ് ഷീറ്റിൽ നമ്മൾ സാധാരണയായി രണ്ട് കോളത്തിലാണ് തിരിക്കുക ഇടത് ഭാഗത്തുള്ളത് അതിൻ്റെ ലയബിലിറ്റിയാണ് അത് കൊടുക്കാനുള്ളതാണ് വലത് ഭാഗത്തുള്ളത് അതിൻ്റെ അസറ്റാണ് അതായത് അതിൻ്റെ ആസ്തികളാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് ബാലൻസ് ഷീറ്റിലേക്ക് കിടക്കാം സാധാരണ നമ്മൾ ബാലൻസ് ഷീറ്റുകളെ രണ്ട് കോളങ്ങളായിട്ടാണ് തിരിക്കുക ഇടത് ഭാഗത്ത് ഇടത് ഭാഗത്ത് ലയബിലിറ്റീസും വലത് ഭാഗത്ത് അസറ്റുമാണ് സാധാരണ നമ്മൾ അതിനകത്തേക്ക് രേഖപ്പെടുത്തുക നമ്മൾ ഏത് ഷോപ്പ് തുടങ്ങുമ്പോഴും അവിടെ ഒരു കമ്പ്യൂട്ടർ ഉണ്ടാവും ഒരു മേശയുണ്ടാവും ത്രാസുകൾ ഉണ്ടാവും അതൊരിക്കലും കച്ചവടം ചെയ്യുന്ന വസ്തുക്കളല്ല പക്ഷേ കച്ചവടത്തിന് വേണ്ടി സഹായിക്കുകയും അത് അതിൻ്റെ ഫിക്സഡ് അസറ്റാണ് കച്ചവടത്തിൻ്റെ അവസാനം വരെ അതവിടെ ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്യും അത്തരം അസറ്റുകളെ ഒരു കമ്പനിക്ക് ഉണ്ടായിരുന്ന ആസ്തികളെയാണ് നമ്മൾ ഫിക്സഡ് അസറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അസറ്റിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ ആദ്യത്തെ കാറ്റഗറിയാണ് ഫിക്സഡ് അസറ്റ് ഫിക്സഡ് അസറ്റുകൾ നമ്മൾ സാധാരണ രണ്ടായിട്ട് പറയും ഗ്രോസ് ഫിക്സഡ് അസറ്റും അതുപോലെ തന്നെ അതിന് വരുന്ന തേയ്മാനം ഡിപ്രീസിയേഷൻ കുറക്കും ഒന്നാമത്തെ വർഷത്തിൽ ഇപ്പോൾ കമ്പ്യൂട്ടറിന് മുപ്പതിനായിരം രൂപയ്ക്ക് മേടിച്ചത് രണ്ടാമത്തെ വർഷം ഏകദേശം ഇരുപത്തയ്യായിരം രൂപയെ അതിന് വിലയുണ്ടാവും അപ്പോൾ ഇവിടെ അയ്യായിരം രൂപ ഡിപ്രീസിയേഷൻ ആണ് അപ്പോൾ ഫിക്സഡ് അസറ്റ് തന്നെ ഗ്രോസ് ബ്ലോക്ക് എന്ന് പറയും ഗ്രോസ് ബ്ലോക്കിൽ നിന്ന് അതിൻ്റെ ഡിപ്രീസിയേഷൻ കുറച്ച് കിട്ടുന്നതാണ് നമ്മളെ നെറ്റ് ബ്ലോക്ക് എന്ന് പറയും അതായത് ചിലതിൽ ഫാക്ടറി ഒക്കെ തുടങ്ങുമ്പോൾ അവിടെ മെഷീനറി ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവുക സർവീസ് ഒക്കെ ആകുമ്പോൾ അതിനകത്തുള്ള എക്യുപ്മെൻ്റ് ആയിരിക്കും ഹോട്ടലൊക്കെ തുടങ്ങുമ്പോൾ നമ്മൾ അരി അരിയൊക്കെ ആട്ടുന്ന മെഷീനൊക്കെ ആയിരിക്കും അവിടെ ഉണ്ടാകുക വലിയ ഫാക്ടറി ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിൻ്റെ മാനുഫാക്ചറിങ് മെഷീൻസ് ആണ് അവിടുത്തെ ഫിക്സഡ് അസറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫിക്സഡ് അസറ്റിന് വരുന്ന ഡിപ്രീസിയേഷനും കൂടി കുറച്ചാൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്നതാണ് നെറ്റ് ബ്ലോക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഫിക്സഡ് അസറ്റിൻ്റെ താഴെ നമ്മൾ സാധാരണ രേഖപ്പെടുത്തുന്നതാണ് കറൻറ്റ് അസറ്റ് എന്ന് പറയും എന്താണോ നമ്മൾ ട്രേഡ് ചെയ്യുന്നത് അതിനെയാണ് നമ്മൾ കറൻറ്റ് അസറ്റ് എന്ന് പറയുക ഒരു അരിക്കച്ചവടക്കാരനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അയാളുടെ അരി അയാളുടെ സ്റ്റോക്ക് അതിനെയാണ് നമ്മൾ ഇൻവെൻറ്ററി അഥവാ സ്റ്റോക്ക് എന്ന് പറയുക എന്താണോ അയാൾ ശേഖരിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്നത് വിൽക്കാൻ വേണ്ടി അതിന് അയാളുടെ കടയിലപ്പോൾ ലൈവായിട്ട് ഉണ്ടായിരിക്കും അത് വിറ്റ് കഴിഞ്ഞാൽ ഉടനെ അയാൾക്ക് പൈസ കിട്ടും ഉടനെ അയാൾക്ക് പൈസയായി കിട്ടുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ സ്റ്റോക്ക് അഥവാ ഇൻവെൻറ്ററി എന്ന് പറയുന്നത് കറൻറ്റ് അസറ്റിൽ ഒന്നാമത്തതാണ് സ്റ്റോക്ക് അഥവാ ഇൻവെൻറ്ററി എന്ന് പറയും നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു കച്ചവടം ചെയ്യുമ്പോൾ കടമായി കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവും ഒരു പത്ത് ദിവസം കഴിഞ്ഞ് പൈസ തരാം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മാസം കഴിഞ്ഞ് പൈസ തരാം അങ്ങനെ നമ്മൾ ചെറുകിട കച്ചവടക്കാർക്ക് കടമായി കൊടുത്ത നമുക്കിപ്പോൾ തന്നെ കിട്ടുമെന്ന് നമുക്ക് ഉറപ്പുള്ള അതിനെയാണ് നമ്മൾ റിസീവബിൾസ് അഥവാ ഡെറ്റേഴ്സ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് രണ്ടാമത്തതാണ് ഡെറ്റേഴ്സ് ഫോർ റിസീവബിൾസ് ഏതൊരു ഷോപ്പിലും കുറച്ച് പൈസ അവരുടെ കയ്യിൽ തന്നെ വെക്കും അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ബാങ്കിൽ വെക്കും അർജൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആവശ്യങ്ങൾക്ക് പെട്ടെന്ന് കച്ചവട ആവശ്യങ്ങൾക്ക് ദൈനം ദിനമായിട്ടുള്ള പൈസ അവരുടെ മേശയിൽ തന്നെ ഉണ്ടാവും അല്ലെങ്കിൽ അവരെവിടെയാണോ പൈസ സൂക്ഷിക്കുന്നത് ക്യാഷായിട്ടുണ്ടാവും അതിനാണ് മൂന്നാമത്തത് ക്യാഷ് ഇൻ ഹാൻഡ് അഥവാ ക്യാഷ് ഇൻ ബാങ്ക്സ് പിന്നെ അതർ കറൻറ്റ് അസറ്റ് ഉണ്ട് അതായത് നമ്മുടെ ഏതെങ്കിലും സബ്സിഡറി ലോണുകളായിട്ടൊക്കെ നമ്മൾ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് കിട്ടുമെന്ന് ഉറപ്പുള്ളതിനെ നമ്മൾ അതർ കറൻറ്റ് അസറ്റായിട്ട് നമുക്ക് ഉൾപ്പെടുത്താം മൂന്നാമത്തെ കാറ്റഗറിയാണ് നോൺ കറൻറ്റ് അസറ്റ് ബിൽഡിങ്ങുകൾ തുടങ്ങുമ്പോൾ നമ്മൾ ഡെപ്പോസിറ്റുകൾ കൊടുക്കുന്നുണ്ടാവും സർവീസ് ടാക്സ് ഓഫീസിൽ ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ ഡെപ്പോസിറ്റുകൾ വെക്കേണ്ടി വരും ഓരോ വർക്ക് ഓർഡറിന് വേണ്ടി നമ്മൾ ഡെപ്പോസിറ്റുകൾ വെക്കേണ്ടി വരും കുറച്ച
സെറ്റുകളാണ് ഇവ മൂന്നും കൂട്ടി നമ്മൾ ഇവിടെ ഒരു ഫിഗർ നമുക്ക് കിട്ടും ഇനി നമ്മൾ ലയബിലിറ്റി എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഏതൊരു ബിസിനസ് തുടങ്ങണമെങ്കിലും നമ്മൾ അതിനകത്തേക്ക് ഒരു എമൗണ്ട് ഇടണം മൂലധനം ഇടണം ഞാനൊരു പത്ത് ലക്ഷം രൂപ കൊണ്ടൊരു ബിസിനസ് ഷോപ്പ് തുടങ്ങുകയാണ് അങ്ങനെ ഞാൻ അതിനകത്തേക്ക് ഇടുന്ന ആ പൈസ അത് എൻ്റെ മൂലധനം ഞാൻ ഇടുന്നതാണ് പക്ഷേ ഷോപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് എനിക്ക് തരാനുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഷോപ്പിൻ്റെ കണ്ണിലൂടെ നോക്കുമ്പോൾ ഷോപ്പ് എനിക്ക് തരാനുള്ളതാണ് ഞാൻ അതിൻ്റെ നടത്തിപ്പുകാരനാണ് ശരിക്കും ഷോപ്പാണ് നമ്മുടെ ഐഡൻറ്റിറ്റി അപ്പോൾ ഷോപ്പിനെ സംബന്ധിച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഞാൻ എനിക്ക് തരാനുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഷോപ്പ് എനിക്ക് കടക്കാരനാണ് ഷോപ്പിൻ്റെ ബാലൻസ് ഷീറ്റാണ് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത് എൻ്റെതല്ല ഞാനാണ് അതിൻ്റെ പ്രോപ്പറേറ്റർ എങ്കിൽ കൂടെ ഷോപ്പിൻ്റെ കണ്ണിലൂടെ നോക്കുമ്പോൾ ഷോപ്പ് എന്നിൽ നിന്ന് കടം വാങ്ങിച്ചതാണ് അപ്പോൾ ഷോപ്പ് എനിക്ക് തരാനുള്ളതാണ് അതിനെയാണ് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ അതിനെ ലയബിലിറ്റി പാർട്ടിൽ എഴുതുന്നത് ഒന്നാമത്തെ പാർട്ടാണ് ക്യാപിറ്റൽ അതിലെന്തൊക്കെ വരും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫസ്റ്റിൽ നമ്മൾ തുടങ്ങുന്ന മൂലധനം പെയ്ഡപ്പ് ക്യാപിറ്റൽ വരും പിന്നെ നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ച സർപ്ലസ് അഥവാ നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് അതായത് ഒരു കച്ചവടം നടത്തി ഈ വർഷം ഉണ്ടായിരിക്കുന്ന ലാഭം പ്രോഫിറ്റ് അഥവാ സർപ്ലസ് അതും കൂടെ കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ കിട്ടുന്നതാണ് നെറ്റ് വർത്ത് അതിനെയാണ് നമ്മൾ ടാൻജിബിൾ നെറ്റ് വർത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ലോസ് ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ കൂടെ നമ്മൾ കുറക്കുകയാണ് ചെയ്യുക ക്യാപിറ്റലും സർപ്ലസും കൂട്ടിയിട്ട് കിട്ടുന്നതാണ് അവരുടെ ടാൻജിബിൾ നെറ്റ് വർത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ഏതൊരു ഫേമും വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റലായിട്ട് ലോൺ എടുത്തിട്ടുണ്ടാകും ഓടി എടുത്തിട്ടുണ്ടാകും ഡെയിലി ഡെയിലി ട്രാൻസാക്ഷന് വേണ്ടിയിട്ട് അവയെ നമ്മൾ ഉൾപ്പെടുത്തുക കറണ്ട് ലയബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്ന പോർഷനിലാണ് രണ്ടാമത്തെ പോർഷനാണ് കറണ്ട് ലയബിലിറ്റി ഒന്നാമത്തത് ബാങ്ക് ബോറോയിങ് രണ്ടാമത്തത് ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് എന്ന് പറയും നമ്മൾ ഡെറ്റേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കിട്ടാനുള്ള പൈസയാണ് ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആരുടെയെങ്കിലും കയ്യിൽ നിന്ന് ഒരു മാസത്തേക്കോ രണ്ട് മാസത്തേക്കോ ഒക്കെ കടമായിട്ട് മേടിച്ചിട്ടുണ്ടാവും അതിപ്പോൾ നമ്മൾ കൊടുക്കണം അതിനെയാണ് നമ്മൾ ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് മറ്റേത് നമ്മൾ കടമായിട്ട് കൊടുത്തതാണ് ഇത് നമുക്ക് കടമായിട്ട് നമ്മുടെ ഹോൾസെയിലേഴ്സ് തന്നിട്ടുണ്ടാവും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ നിർമ്മാതാക്കൾ തന്നിട്ടുണ്ടാവും ആ കടം നമ്മൾ വീട്ടാനുള്ളതാണ് അതിനെയാണ് നമ്മൾ ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് മൂന്നാമത്തത് ടേം ലോൺ ഉണ്ടാവും നമുക്ക് വെഹിക്കിൾ ലോൺ ഉണ്ടാവും ഫേമിൻ്റെ പേരിലെടുത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ടേം ലോൺ ഉണ്ടാവും അതിൻ്റെയൊക്കെ ഒരു വർഷത്തേക്ക് നമുക്ക് തിരിച്ചടക്കേണ്ട അടവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കറണ്ട് ലയബിലിറ്റിയിൽ കൂട്ടാം അത് പത്ത് കൊല്ലത്തേക്കുള്ള ലോൺ ആയിരിക്കും പക്ഷേ ഒരു വർഷത്തേക്ക് നമ്മൾ എത്ര അടക്കണോ അത് ഈ വർഷം നമ്മൾ അടക്കേണ്ട ലാഷ്ടാണ് അതുകൊണ്ട് അതിന് നമ്മൾ വേണമെങ്കിൽ ഇൻസ്റ്റാൾമെൻറ്റ് ഡ്യൂ വിത്തിൻ വൺ ഇയർ അതും നമുക്ക് എന്തിലേക്ക് പരിഗണിക്കാം കറണ്ട് ലയബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്ന പാർട്ടിലേക്ക് നമുക്ക് പരിഗണിക്കാം ഏറ്റവും അവസാനത്തതാണ് നമ്മുടേത് ടേം ലയബിലിറ്റി എന്ന് പറയും ഒരു നിശ്ചിത കാലയളവിലേക്ക് ഒരുപക്ഷെ ലോണ് തീരുന്നത് വരെയാവാം ഒരുപക്ഷെ ബിസിനസ് തീരുന്നത് വരെ ഉണ്ടാവാം ലോങ് ആയിട്ട് നമ്മൾ എടുത്തിരിക്കുന്ന ലോണുകളൊക്കെ നമ്മൾ ലോങ് ടേം ലോണാണ് സാധാരണ ഇതിനകത്തേക്ക് വരിക ഇങ്ങനെ നമുക്ക് ഏതൊരു ഇത് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാലും അതിനെ ഓരോ കാറ്റഗറി ആയിട്ട് തരം തിരിക്കുക ഉദാഹരണത്തിന് ഒരാൾ പറയുകയാണ് ഞാൻ ബിസിനസ് തുടങ്ങും പത്ത് ലക്ഷം രൂപയിട്ട് ഞാൻ ബിസിനസ് തുടങ്ങിയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അയാളുടെ ക്യാപിറ്റൽ പത്ത് ലക്ഷം എനിക്ക് ഈ വർഷം രണ്ട് ലക്ഷം രൂപ ലാഭം ഉണ്ടായി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സർപ്ലസ് രണ്ട് ലക്ഷം എനിക്ക് ഞാൻ അതിനകത്ത് നിന്ന് ഒരു മൂന്ന് ലക്ഷം രൂപ ഞാനൊരു ബാങ്കിൽ നിന്ന് ലോൺ എടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അയാളുടെ ബാങ്ക് ബോറോയിങ്സിൻ്റെ കോളത്തിൽ നമ്മൾ മൂന്ന് എഴുതും അതുപോലെ തന്നെ അയാൾ പറയാം ഞാൻ ഒരാൾക്ക് കൊടുക്കുവാൻ വേണ്ടി ഞാൻ ആകെ രണ്ട് ലക്ഷം രൂപ ഞാൻ ഒരാൾക്ക് കൊടുക്കാനുണ്ട് അതായത് എൻ്റെ ബിസിനസ്സിൽ നിന്ന് കടം കൊടുക്കാനുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇവിടെ രണ്ട് ലക്ഷം എഴുതും ഇതേപോലെ തന്നെ ഓരോന്നും നമ്മളിങ്ങനെ തരം തിരിക്കുക അയാൾ പറയുകയാണ് ഞാൻ ചിലവാക്കിയ പത്ത് ലക്ഷത്തിൽ നിന്ന് മൂന്ന് ലക്ഷം കൊണ്ടാണ് ഞാൻ അവിടെ കസേരയും മേശയും ടേബിളും എല്ലാം അതിൻ്റെ ഇൻറ്റീരിയറും ഒക്കെ ചെയ്തതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഗ്രോസ് ബ്ലോക്ക് മൂന്ന് ലക്ഷം എഴുതും അതിൻ്റെ തേയ്മാനം ഏകദേശം അമ്പതിനായിരം രൂപ കഴിഞ്ഞ് ഇപ്പം അതിന് രണ്ട് ലക്ഷമേ ഉള്ളൂ രണ്ട് ലക്ഷത്തമ്പ
അയാൾ പറയുകയാണ് എൻ്റെ കയ്യിൽ ഇപ്പോൾ അമ്പതിനായിരം രൂപ ക്യാഷായിട്ടുണ്ട് എൻ്റെ കയ്യിലും മേശയിലും ഒക്കെ ആയിട്ട് അമ്പതിനായിരം ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇവിടെ അമ്പതിനായിരം രൂപ അയാളുടെ ക്യാഷ് ഇൻ ഹാൻഡിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കും ഇങ്ങനെ ഓരോ കോളത്തിലും തരം തിരിച്ച് ഇവിടെയും ഇവിടെയും കൂടി ബാലൻസ് ചെയ്ത് എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്നതാണ് ഒരു കമ്പനിയുടെ ആ ഒരു പ്രത്യേക വർഷത്തിലുള്ള ബാലൻസ് ഷീറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ഈ ബാലൻസ് ഷീറ്റ് വെച്ച് നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് അനലൈസ് ചെയ്യുന്നത് എന്നും കൂടെ ഒരു ലോണ് എത്രമാത്രം അയാൾക്ക് എലിജിബിലിറ്റി ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് എങ്ങനെയാണ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നതെന്നും കൂടെ നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം ടേൺ ഓവർ മെത്തേഡിലുള്ള ലോൺ എലിജിബിലിറ്റി കാൽക്കുലേഷൻ ആണ് ഞാനിവിടെ പറയുന്നത് നമ്മുടെ കയ്യിൽ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിലെ ഓഡിറ്റഡ് ബാലൻസ് ഷീറ്റ് ഉണ്ട് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്നിലെ പ്രൊജക്റ്റഡ് ബാലൻസ് ഷീറ്റും ഉണ്ട് നമ്മൾ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്നിലെ സെയിൽ എടുക്കുക പ്രൊജക്ഷനിലുള്ള സെയിൽ ആ സെയിൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഏകദേശം ഇരുന്നൂറ് ലക്ഷം രൂപയാണ് രണ്ട് കോടിയാണ് അവർ സെയിൽ കാണിക്കുന്നതെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഇരുപത്തി അഞ്ച് ശതമാനം എടുക്കുക കാരണം നാല് സൈക്കിളാണ് ഒരു സാമ്പത്തിക വർഷത്തിൽ ഉണ്ടാവുക എന്നുള്ള അസംഷൻ്റെ അകത്ത് ഒരു സൈക്കിളിന് അതിൻ്റെ നാലിലൊന്നേ വേണ്ടു ഏകദേശം അമ്പത് ലക്ഷം രൂപ നമുക്ക് എടുക്കിട്ടു ഒന്നാമത്തെ കണ്ടീഷൻ ഇതിൻ്റെ എൺപത് ശതമാനം കാണുക ഇരുപത്തി അഞ്ച് ശതമാനത്തിൻ്റെ എൺപത് ശതമാനം അതായത് അമ്പതിൻ്റെ എൺപത് ശതമാനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നാൽപ്പത് ലക്ഷം രൂപ കണ്ടീഷൻ നമ്പർ വൺ രണ്ടാമത്തത് എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നെറ്റ് വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കണം അതായത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് ഓഡിറ്റഡ് ബാലൻസ് ഷീറ്റിൽ നിന്ന് നെറ്റ് വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ കണ്ടുപിടിക്കുക നെറ്റ് വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കറൻറ്റ് അസെറ്റ് മൈനസ് കറൻറ്റ് ലയബിലിറ്റി ഇത് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ഈ വർഷത്തെ ഓഡിറ്റഡ് ബാലൻസ് ഷീറ്റിൽ നിന്നാണ് സെയിൽ നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് വരാൻ പോകുന്ന വർഷത്തിലുള്ള പ്രൊജക്റ്റഡ് ബാലൻസ് ഷീറ്റ് എന്നാണ് കാരണം നമ്മൾ ലോണ് കൊടുക്കുന്നത് വരാൻ പോകുന്ന വർഷത്തിന് വേണ്ടിയാണ് പക്ഷേ നമ്മൾ അതിനകത്ത് നമ്മളെ കഴിഞ്ഞു പോയ വർഷത്തിലുള്ള പെർഫോമൻസും കൂടി നോക്കിയാണ് നമ്മൾ ലോൺ എത്ര കൊടുക്കുക ചില കേസുകളിൽ നല്ല അസെറ്റ് ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ അതിന് കൂടുതൽ ലോണിൻ്റെ ആവശ്യം ഉണ്ടാവില്ല അപ്പം ഈ നെറ്റ് വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ കറൻറ്റ് അസെറ്റ് മൈനസ് കറൻറ്റ് ലയബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്ന നമ്മുടെ ഓഡിറ്റഡ് ബാലൻസ് ഷീറ്റിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഏകദേശം എട്ട് ലക്ഷം രൂപ കിട്ടി എന്ന് വിചാരിക്കുക അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ രണ്ടാമത്തെ കണ്ടീഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഇരുപത്തി അഞ്ച് ശതമാനത്തിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ നെറ്റ് വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ കുറയ്ക്കുക രണ്ടാമത്തെ കണ്ടീഷൻ അമ്പത് മൈനസ് എട്ട് സമം നാൽപ്പത്തി രണ്ട് കിട്ടും ഒന്നാമത്തെ കേസിൽ നാൽപ്പത് ലക്ഷം കിട്ടി അതായത് ഡയറക്റ്റ് ഇരുപത് ശതമാനം അഥവാ ഇരുപത്തഞ്ച് ശതമാനത്തിൻ്റെ എൺപത് ശതമാനം എന്ന് പറയുന്നത് നാൽപ്പത് ലക്ഷം കിട്ടി പിന്നെ ആ ഇരുപത്തഞ്ച് ശതമാനത്തിൽ നിന്ന് ഈ വർഷത്തെ നെറ്റ് വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ കുറച്ചപ്പോൾ നമുക്ക് നാൽപ്പത്തിരണ്ട് കിട്ടി ഈ നാൽപ്പതും നാൽപ്പത്തിരണ്ടിലും ഏറ്റവും കുറവ് നാൽപ്പതായത് കൊണ്ട് നമ്മൾ അത് നാൽപ്പതിൽ തന്നെ നമ്മൾ ലിമിറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കും മാത്രമല്ല ഈ നെറ്റ് വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റലിനെ നമ്മൾ നാല് കൊണ്ട് ഗുണിക്കണം ഈ കൺസിഡറേഷൻ ചിലതിൽ കേസിൽ എടുക്കില്ല ടേൺ ഓവർ മെത്തേഡിൽ നമ്മൾ ശരിക്കും അത് എടുക്കേണ്ടതാണ് ഈ നാല് കൊണ്ട് നെറ്റ് വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റലിനെ ഗുണിക്കുക അതാണ് മാർജിൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നാലെട്ട് മുപ്പത്തിരണ്ട് അപ്പൊ ഇവിടെ ഒന്നാമത്തെ കേസിൽ നമുക്ക് നാൽപ്പത് ലക്ഷം കിട്ടി രണ്ടാമത്തെ രീതിയിൽ എടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് നാൽപ്പത്തിരണ്ട് കിട്ടി മൂന്നാമത്തത് അതിനെ നാല് കൊണ്ട് ഗുണിച്ചപ്പോൾ നമുക്ക് മുപ്പത്തിരണ്ട് കിട്ടി ഈ മൂന്നെണ്ണത്തിലും വെച്ച് ഏറ്റവും ചെറുതേതാണോ ആ എമൗണ്ട് മാത്രമേ നമ്മൾ ലോണ് കൊടുക്കാൻ പാടുള്ളൂ ഈ കേസിൽ നമ്മൾ മുപ്പത്തിരണ്ട് ലക്ഷം രൂപയിൽ നമ്മൾ അതിൻ്റെ ലോണ് ലിമിറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുക അതായത് ഇരുന്നൂറ് ലക്ഷം ഉണ്ടായിരുന്നിട്ട് പോലും അവർക്ക് മുപ്പത്തിരണ്ട് ലക്ഷം രൂപയാണ് അവർക്ക് ലോണ് കിട്ടുന്നുള്ളൂ കാരണം അവർക്ക് കറൻറ്റ് അസെറ്റ് മൈനസ് കറൻറ്റ് ലയബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ചെറുതാണ് ഡിഫറൻസ് അവർക്ക് ഉണ്ടാവുന്ന ലയബിലിറ്റീനെ നികത്താൻ ആവശ്യമായ അസെറ്റ് അവരുടെ കയ്യിൽ തന്നെയുണ്ട് നമ്മളുടെ ലോൺ അത്ര വേണ്ട എന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ് അവർക്ക് ആ ഒരു എലിജിബിലിറ്റി കുറഞ്ഞു വരുന്നത് ഈ ക്ലാസ്സുകൾ ഒരിക്കലും ലോൺസിൽ ഹൈലി എക്സ്പേർട്ട് ആയിട്ടുള്ള ഒരാളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളമോ അല്ലെ